questo incontro oggi parleremo del vino nel Rinascimento, o meglio parleremo di due personaggi che sono due grandi esperti di vino e due indiscussi protagonisti di questo periodo, Leonardo da Vinci e Paolo III Farnese, Papa più o meno degli anni 30 del XVI secolo. Con il Rinascimento, con il XVI secolo, assistiamo ad un radicale cambiamento della società in tutti i suoi aspetti. Il vino, per sua natura e per la sua grande valenza simbolica, si presta a cogliere questo momento di passaggio epocale, facendo emergere degli elementi meno conosciuti sia del periodo sia delle figure dei protagonisti che hanno popolato questo periodo. Appunto, questi due protagonisti oggi saranno Leonardo da Vinci e Paolo III Farnese. Entrambi furono amanti del vino, addirittura Leonardo da Vinci è quello che oggi si direbbe un winemaker, cioè era un produttore di vino. Ma andiamo per ordine. Nel XVI secolo il vino è ancora in qualche modo stretto nella convinzione che era una convinzione che veniva da convinzioni ippocratico-galeniche, cioè il vino veniva visto in qualche modo come un, un elemento medico, qualcosa che serviva a curare. Con il XVI secolo, per quanto questa convinzione rimanga ancora radicata, cominciamo ad assistere a dei cambiamenti, a dei mutamenti. Eh, lo vediamo perché in questo periodo, con il libro a stampa, cominciano ad essere divulgati dei trattati di cucina, in cui è presente anche il vino. Soprattutto è presente, e comincia ad essere presente, l'accostamento vino-cibo, cosa che a noi è molto chiara, e soprattutto è, comincia ad essere chiaro il fatto che si possa partire da, eh, diciamo, a seconda delle stagioni e, e delle pietanze, da vini più leggeri per finire con vini più, più forti, più strutturati. Per farvi un esempio, il primo che in qualche modo codifica questi cambiamenti è Domenico Romoli, detto il panunto o il panonto, nel suo libro La singolar dottrina. Di questo personaggio non abbiamo molte notizie, sappiamo che era ehm, scalco presso la corte pontificia di Leone X e sappiamo appunto che era un grande intenditore di cucina. La sua opera, la singolar dottrina, verrà pubblicata nel 1560 a Venezia. Come scrisse un suo contemporaneo, fu un gentiluomo, esperto di cose di cucina, non meno che di quelle di corte, dotato di buone letture da autori classici e moderni. Nel suo trattato, il panunto, affronta i temi enogastronomici attraverso diciamo, vari punti di vista, da dei diversi suggerimenti. Per quel che ci interessa, eh, in questa pubblicazione il, il panunto affronta il tema del vino e soprattutto delle figure che sono collegate al vino. In questo caso abbiamo due figure centrali che sono il bottigliere e il coppiere. È lui stesso a descriverci queste due figure. Non vorrei io ricevere biasimo in voler dimostrarvi quanto il bottigliere vi abbia a servire, dipendendo il suo ufficio dal coppiere. Allora gli comanderete ed ordinerete le quantità dei vini e delle sorte di essi, rossi, bianchi, dolci ed bruschi. Il primo, essendovi meloni o insalata, sarà un greco o salerno bianco. L'invernata Malvagia, Toscanello o Vernaccia, in sugli antipassi ed allessi, vini bianchi ed piccolini, in sugli arrosti, vini rossi ed mordenti, ne frutti ippograsso, mangiaguerra o salerno rosso e dolce. Di tutto questo vi avrà a servire il bottigliere, così come a un coppiere e bottigliere è necessario di aver gusto sapore ed odore, ed essi siano buon bevitori, non bomboni, voi saprete in ciò usar sopra tutta buona diligenza, a ciò che possiate conoscere tutti i difetti che potesse avere quel vino che più piacerà al vostro padrone. Ecco, in queste parole, magari un po' avulse per quello che è il nostro parlare, in realtà 
il panunto ci dà alcune indicazioni innanzitutto ci indica quali sono le figure preposte al servizio del vino che sono il coppiere prima di tutto e il bottigliere il coppiere è un cortigiano eh, spesso è anche un nobile eh, deve essere di bella presenza e ovviamente deve avere delle competenze il panunto ci dà anche una descrizione di come si deve presentare un coppiere del resto il banchetto non è soltanto finalizzato al, alla, mh, al consumo di cibo ma è una vera e propria rappresentazione che deve in qualche modo dimostrare la potenza del Signore coppiere, bottigliere nel nostro racconto parleremo forse di uno dei più grandi e più famosi bottiglieri del XVI secolo che era il bottigliere segreto, che vuol dire privato di sua santità Paolo III questo bottigliere si chiamava San Pelancerio. Anche di lui non abbiamo molte notizie. Sappiamo che era un geografo, sappiamo che probabilmente nacque nel centro Italia, forse nelle Marche, e sappiamo che prestò servizio presso la corte pontificia. Era lui incaricato di verificare la bontà dei vini, era lui incaricato anche di assicurarsi che i trasporti dei vini fossero condotti in maniera ottimale. Ed è lui che scrive forse il primo trattato di enologia moderna in lingua italiana. A questo punto credo però utile fare una piccola, eh, un piccolo approfondimento di chi fosse il padrone di Sant'Elanceri. Alessandro III Farnese. Alessandro III Farnese, salito al, Alessandro Farnese, salito al soglio pontificio col nome di Paolo III, raggiunse il cardinalato, dunque divenne cardinale, grazie alla sorella, che era l'amante di Alessandro eh, Borgia, famoso Papa Alessandro Borgia. E la sorella Giulia in qualche modo lo aiutò a far carriera. Da cardinale alla fine divenne Papa. Era eh, un uomo a cui piaceva vivere, piaceva la, la bella vita ed era un'ottima forchetta. I maligni a Roma lo chiamavano il Cardinal Gonnella, considerata la sua predisposizione alla conquista del gentil sesso. Insomma, non si faceva proprio mancare nulla. Ma questa cosa non ci tragga in inganno, perché Paolo III Farnese fu il Papa che indisse il Concilio di Trento, fu il Papa che diede la regola ai eh, gesuiti di, di Ignazio di Loyola, insomma fu un grande papa, basti ricordare il ritratto che ne fece Tiziano, insomma è stato uno dei più grandi papi, non solo del Rinascimento, anche se in qualche modo essendo un campione del nepotismo, insomma qualche cosa l'ha combinata. Dicevamo Sant'Elancerio, Sant'Elancerio rimase al servizio di Paolo III fino alla sua morte, dopodiché scrisse un trattato, un trattato che probabilmente venne dato alle stampe intorno alla metà del XVI secolo, venne poi ritrovato alla fine dell'Ottocento e nel 1876 pubblicato da Giuseppe Ferraro a Roma. Questo trattato si chiama Della qualità dei vini giudicati dal bottigliere Sant'Elancerio e non si tratta solo di descrizioni semplici dei vini, ma eh, l'Ancelio ci parla del loro aspetto, della gradazione alcolica, dell'attitudine al trasporto, ma anche dell'abbinamento possibile con i cibi, con le stagioni, con, lo, con le ore della giornata e, attenzione, attenzione, anche a quale ceto fosse adatto. Sono più di 50 i vini descritti in questa guida antelittera. antelittera. Eh, è un approccio complesso, articolato. Sant'Elancerio analizza e riporta le informazioni circa il colore, l'aspetto dei vini, annotazioni legate al territorio, alla vigna e descrizioni particolareggiate rispetto al gusto del vino. Per esempio, per il colore utilizza termini quali incerato, carico, verdeggiante, dorato. Per definirne il gusto impiega parole come tondo, grasso, asciutto, fumoso, possente, 
forte, maturo e così via. E sono termini che ancora oggi sono utilizzati dai sommelier, per cui in qualche modo è un precursore. Un altro aspetto interessante riguarda eh, i riferimenti all'ordine del servizio, o meglio, a quando un vino debba essere servito. Sante Lancerio indica la progressione dei vini da tavola dai più leggeri ai più forti e suggerisce i relativi abbinamenti, i bianchi per i passi serviti in apertura di pranzo, i vini rossi per gli arrosti e i vini più forti e imbrianti per i dolci, per i dessert. Ad esempio eh, c'era il mangiaguerra che veniva servito. Infatti era usanza nel Medioevo, così come il Rinascimento, finire il pasto con dei dolci e con dei vini piuttosto robusti. Penso all'ippocrasso. Le osservazioni dell'ancedio, come dicevo, riguardano però anche le persone a cui questi vini possono essere abbinati. Per esempio, il moscatello, ideali per, ossi, per osti ed imbriaconi. Il rosso di Terracina, ottimo per notai e copisti. Il mangiaguerra di Napoli, pericoloso per il clero, ma ideale per incitare la lussuria delle cortigiane. Insomma, una vera e propria guida enogastronomica. Da questa eh, guida sappiamo anche dei gusti personali del Papa. Sappiamo che aveva una predilizione per la Malvasia, per il Greco di Ischia, per la Vernaccia di San Gemignano e per il Nobile di Montepulciano. E del resto come si fa a dargli torto? Nell'introduzione eh, a questa guida noi già troviamo degli spunti interessanti. In queste poche righe noi già troviamo due elementi di grande interesse. Il primo, si è ancora convinti che il vino, in questa diciamo, eh, convinzione eh, galenico-ippocratica, eh, no? che il nostro corpo fosse fatto da quattro parti, no? eh, così, da queste quattro parti, e che il vino in qualche modo avesse un uso prevalentemente medico e servisse a bilanciare, quando ce n'era bisogno, queste parti. Il secondo, il medico, è... Eh, L'ho detto prima, il vino non è ancora qualcosa eh, diciamo che si è staccato dal mondo de della medicina, lo diverrà dopo. E la cosa più interessante è che lui fa la descrizione di più di 50 vini, non soltanto italiani, ma anche stranieri. Ve ne cito alcuni. Il vino di Monterano, Monterano è una località vicino a Roma, a nord di Roma, si porta all'alma all Roma per terra da un castello così chiamato, distante da Roma, una grande e grossa giornata. Questo per dire che per, da Monterano per arrivare a Roma ci si metteva più o meno una giornata. Questo è un castello antico di Casa Orsini e vi è una grandissima selva domandante la Manziana. Questo vino è tanto buono che a voler narrare le sue proprietà la sua propria bontà e descrivere assai sarei troppo lungo e non potrei tanto scriverne e laudarlo. La descrizione è lunghissima per cui non vi voglio tediare. Passa, dicevo, a descrivere un'infinità di vini e alcuni fanno sorridere. Per esempio lui ci descrive il vino della Magliana. Oggi la Magliana è un quartiere di Roma, no? eh, tra diciamo, la città e il mare, in direzione Fiumicino. La Magliana è più nota per le triste vicende della banda della Magliana. Ecco, invece, nel Rinascimento c'era una delle residenze dei pontifici di Leone X, una delle più belle residenze pontificie. Così ce lo descrive Sant'Elancerio. È perfettimo, quanto bianco, quanto rosso. In questo luogo, se non è una vigna, la quale fece piantare Papa Leone X, Papa Medici, in questa vigna sono vitami di più sorti e venuti da più province. Ce ne sono perfino di Spagna, sicché è impossibile che, essendo il sito bello e sopra un colle ameno, la vigna non faccia buonissimo vino. Eh, un enologo ci direbbe eh, il vino è buono anche per l'esposizione verso il mare, per cui la salinità del, del terreno. Prosegue il nostro Sant'Elancerio eh, con i vini dei castelli, tanto amati dai romani, e così si parla per esempio del vino di Albano, è ottimo e perfetto, 
tanto il bianco quanto il rosso, ma meglio il rosso, buono tutta l'estate, quando il verno si è mantenuto in luogo fresco. Albano è città antichissima, distante da Roma, 12 miglia la Romana. Quivi sono vigne arborate ed basse assai ed il paese è fruttifero e sassoso rispetto alle rovine antiche che qui si vede di edifici grandissimi, sicché ve buon vino ed è polpato, stomachevole e nutritivo. Stomachevole in senso buono, non in senso cattivo. Per cui l'Ancelio ci dà delle indicazioni sul territorio, sulla composizione del territorio, sono tutti elementi che oggi ritroviamo nelle guide. Passa poi a un altro vino, il vino della riccia, in realtà è oggi è a riccia, famosa per la porchetta. È buono, ma non come quello di Albano, ancorché tali luoghi siano vicini. Le vigne sono arborate alla Lombarda e i contadini usano metterli nelle acque a bollire con l'uva, nella tina o vasca, perciò sono mordenti vini e buoni nel verno. Ci sono anche delle vigne basse che fanno perfetto vino e te la estate buono e tanto perfetto bere, massimi nel luogo rispetto alle gotte fresche che qui si trovano. Allora, come nel caso precedente, ci dà delle indicazioni sul terreno, ma anche sulla tipologia della vigna, alta, bassa, alla lombarda, eccetera, eccetera. Ma non si ferma soltanto ai vini, diciamo, della nostra regione. Per esempio, gli scrivi anche i vini piemontesi, il vino del canavese. Il vino di Ivreia, oggi Ivrea, è perfetto vino ed molto più rosso che il bianco. Ivrea è città del Piemonte, dove gli illustrissimi cardinali di casa Ferrero ne facevano venire a Toma e ne donavano alcun botticello a sua santità. Detto vino è molto perfetto, ma per i tanti travagli ciò si hanno per, per condurlo alla Marina di Savona e poi a Roma, lascio giudicare se può patire. Ecco, un altro aspetto che affronta il Lancelio è la trasportabilità del vino. Oggi ci fa sorridere, ma in realtà era un problema molto serio. Tant'è vero, questo problema lui lo affronta quando parla di vini spagnoli. Ma rare volte tale vino è fumoso e possente e credo che molti spagnoli che bevono acqua lo facciano per non guastarsi lo stomaco con tale vini. Insomma, Sante Lancero a buon diritto può essere considerato il primo enologo in lingua italiana. Ripeto, le descrizioni che il libro è pubblicato, andatevelo a vedere, sono più di 50 e, ed è molto divertente appunto vedere come i, i termini che lui usa ancora oggi siano attuali. Se vi è piaciuto questo video e se il relatore è stato all'altezza io vi invito a mettere un like e a iscrivervi al canale. Eh, spero di vedervi la prossima volta. Buon pomeriggio a tutti.